இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன போகணும்னா ஒர்க் ஸ்டடி இதான் கடைசி டாபிக் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங்கில் ஓகே ரொம்ப ஸ்பீடாக பார்ப்போம் வாங்க கொடுப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் ஸ்டடி அண்டு ஒர்க் மெஷர்மெண்ட் இப்போ பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் ஸ்டடிக்குள்ளே ரெண்டு டைப் இருக்குது ஓகே ஒன்று என்னென்னா மெத்தட் ஸ்டடி ஓகேவா மெத்தட் ஸ்டடி இன்னொரு பேர் மோஷன் ஸ்டடின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று டைம் ஸ்டடி ஆர் ஒர்க் மெஷர்மெண்ட் இந்த பேரை மறந்துடவே கூட ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் பேர் இது எதுக்குள்ளே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே எதுக்குள்ளே வருது ஒர்க் ஸ்டடிக்குள்ளே வருது ஒர்க் ஸ்டடிக்குள்ளே ரெண்டு டைப் ஓகேவா ஒன்று மெத்தட் ஸ்டடி ஆர் மோஷன் ஸ்டடி இன்னொன்று டைம் ஸ்டடி ஆர் ஒர்க் மெஷர்மெண்ட் பேர்லே இருக்குது என்னென்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் ஸ்டடினா என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஒர்க் ஸ்டடினா என்னென்னா ஒர்க் ஸ்டடி மேபி ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் அனாலிசிஸ் ஆஃப் யோர் ஜாப் ஒரு வேலையை வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணணும் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங் த ப்ரிஃபர்டு மெத்தட் ஆஃப் டூயிங் த ஜாப் ஓகே எதுக்கு அனலைஸ் பண்ணுறோம்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தடை நம்ம உருவாக்குறோம் அண்ட் தென் என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்டாண்டர்ட் டைமை உருவாக்குறோம் ஓகேவா ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் ஆல்சோ டிடர்மின் த ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அண்ட் ஆல்சோ டிடர்மினிங் த ஸ்டாண்டர்ட் டைம் டு பர்ஃபார்ம் த ஜட் ஜாப் ஓகே என்ன பண்ணுறோம் எந்த ஓகேவா அந்த ஜாபை செய்கிற மெத்தடை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் அண்டு தென் எதை பண்ணுறோம்னா அந்த ஜாப் செய்கிறதுக்கான டைமை மெஷர் பண்ணுறோம் அதுதான் அது ஒர்க் ஸ்டடி இப்போ ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் சொல்லியிருக்கேனா ஃபஸ்ட் விஷயம் என்ன சொன்னேன் மெத்தட் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் சொன்னோன்னா அதை மெத்தடை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது என்னதுனா மெத்தட் ஸ்டடி ஓகே அண்ட் தான் என்ன சொல்கிறேன் டிட்டர்மினிங் த ஸ்டாண்டர்ட் டைம் டு பெர்ஃபார்ம் தட் ஜாப் இருக்கா அது ப அதை கண்டுபிடிக்கிறதுனா டைம் ஸ்டடி ஆர் ஒர்க் மெஷர்மெண்ட் ஓகே இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஒர்க் ஸ்டடி ஓகேவா எந்த ஒரு ஜாபை செய்கிற மெத்தடை கண் நல்ல மெத்தடு ஃபைன் பண்ணுறோம் ஆப்டிமம் மெத்தடை கண்டுபிடிக்கிறோம் அது என்னென்னா மோஷன் ஸ்டடி ஆர் மெத்தட் ஸ்டடி அண்ட் தென் டைம் மெஷர் பண்ணுறோம் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஆஃப் த டூயிங் தட் ஜாப் அது சொல்கிறது என்ன டைம் ஸ்டடி ஆர் ஒர்க் மெஷர்மெண்ட் ரெண்டையும் குழப்பிக்கக்கூடாது ஒர்க் ஸ்டடி வேறு மெத்தட் ஸ்டடி வேறு ரெண்டையும் குழப்புற மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்க மறந்துடக்கூடாது ஒர்க் ஸ்டடிக்குள்ளே தான் மெத்தட் ஸ்டடி வருது நெக்ஸ்ட் போவோமா ஃபஸ்ட் இனிமேல் பார்க்க போகிற எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஸ்டடியை பற்றி தான் பார்ப்போம் ஒர்க் ஸ்டடிக்குள்ளே இருக்க மெத்தட் ஸ்டடியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் மெத்தட் ஸ்டடி மெத்தட் ஸ்டடி இன்னொரு பேர் என்னென்னா மோஷன் ஸ்டடி சொல்லியாச்சு இன்னொரு பேர் ஒர்க் மெத்தட் டிசைன் ஓகே அந்த ஒர்க்கை எந்த மெத்தடில் செய்யணுங்கிறது நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் ஓகே அப்படி நாட்டில் வச்சுக்கோங்க இட் இஸ் யூஸ் டு இம்ப்ரூவ் த எக்ஸிஸ்டிங் மெத்தட் ஆஃப் டூயிங் த ஒர்க் இப்போ ஒரு வேலையை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த எம்ப்ளாயி அந்த எம்ப்ளாயி பண்ணுற ஒர்க்கை என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் எப்படி எதுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் சச் தட் அந்த வேலை செய்கிற எம்ப்ளாய்க்கு வந்து டயர்டு கம்மியாகவும் அந்த ஜாப் வந்து சீக்கிரம் முடிகிற மாதிரி நம்ம பண்ணுறோம் கம்ஃபர்டபுளாக ஒர்க்கரை வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க மாதிரி நம்ம ஜாபை நம்ம மாற்றுறோம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் அதுதான் என்னென்னா மெத்தட் ஸ்டடி இம்ப்ரூவ் த எக்ஸிஸ்டிங் ஜாப் ஓகே அண்ட் தென் இட் ஆல்சோ பி யூஸ்டு ஃபார் த நியூ ஜாபுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் தப்பு கிடையாதுன்னு சொல்கிறேன் இப்படி எதுக்கு எக்ஸிஸ்டிங் ஜாபுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா எக்ஸிஸ்டிங் ஜாபுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா என்ன மெத்தட் ஸ்டடி எய்ம்ஸ் டு ஃபைண்ட் என்ன பண்ணும் ஃபைண்ட் த பெட்டர் மெத்தட் ஆஃப் டூயிங் த ஜாப் அதை நான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் பெட்டர் மெத்தட் ஃபார் டூயிங் த ஜாப் அண்ட் என்ன எப்படி எந்த எது சார் மெத் பெட்டர் மெத்தடுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா எக்கனாமிக்கலாக இருக்கணும் அண்ட் தென் சேஃபாக இருக்கணும் சேஃபுங்கிறது யாரு ஒர்க்கருக்கு சேஃபாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு காசு கம்மி பண்ணணும் ஓகேவா அண்ட் தென் ரெக்யர் லெஸ் ஹியூமன் எஃபெக்ட் இந்த மாதிரி இருக்க மெத்தடாக நம்ம ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறோம் அது தான் இது மெத்தட் ஸ்டடி மெத்தட் ஸ்டடியோட கோல் என்னென்னா இது எக்கனாமிக்கலாக இருக்கணும் ஒர்க்கரும் சேஃபாக இருக்கணும் எஃபர்ட்டு ஒர்க்கரோட எஃபர்ட்டு கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் தென் அதனால் என்ன சொல்கிறோன்னா ஒர்க் ஸ்டடியை வந்து என்னென்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெக்னிக்னு சொல்லலாம் இல்லை ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் எஃபெக்டிவ்னஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுன்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஏன்னா இது ஒர்க்கரை ரிலேட்டட் இது இப்போ படிக்கிற எல்லாமே ஒர்க்கர்ஸ் ரிலேட்டட் அதனால் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஆல்சோ இம்ப்ரூவ் த மிஷின் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்டோட யூட்டிலைசேஷனையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் அந்த இந்த பாயிண்ட்டை பாருங்கள் திரும்பி திரும்பி வேறு வேறு பாஷையில் சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு திரும்பி மோஷன் ஸ்டடியோட செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா இது என்ன பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணும் பாடி மோஷன்ஸ் அனலைஸ் பண்ணணும் அது எப்படி அனலைஸ் பண்ணணும்னு ரெண்டு மூணு டெக்னிக் இருக்குது அதை பார்ப்போம் பாடி மோஷன் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோகிராஃப்
ரீடிசைன் பண்ணி ஃபார் எதுக்கு ரீடிசைன் பண்ண மோர் எஃபெக்டிவ் அண்ட் லெஸ் டைம் கன்சியூமிங்கில் பண்ணுறது காந்தி இப்போ அதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக புரியுதுல என்ன பண்ணுறோம் ஒரு வேலையை செய்கிறோம் அந்த வேலையை வந்து எஃபெக்டிவாக செய்கிறோம் எப்போ எது எஃபெக்டிவ்னா நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு வந்து காசும் செலவாகணும் ஒர்க்கர் டயர்டாகவும் ஆகக்கூடாது ஒர்க்கர் சேஃபாகவும் இருக்கணும் அதுக்கு என்னென்ன ப்ரின்ஸிபல் யூஸ் பண்ணணும் மோஷன் எக்கனாமி யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் பாடி மோஷனை ஸ்டடி பண்ணணும் அவர் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுறாருன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் என்ன எந்த ஒரு ஒர்க்கு நல்ல ஒர்க்கு நல்ல ஒர்க்குங்கிற என்ன சொல்கிறோன்னா எஃபெக்டிவ் மூமெண்ட்டுங்கிறோம் தேவையில்லாத மூமெண்ட்டெலாம் என்னென்னா இன்எஃபெக்டிவ் மூமெண்ட் தலைக்கு மேலே வெயிட்டு தூக்குறது இங்கே என்னென்னா இன்எஃபெக்டிவ் மூமெண்ட் ஆ கில்பிரித்னா என்ன பயனிடுறது ஃபஸ்ட்டு மோஷன் ஸ்டடியிலே மொதல் ஆள் என்ன யானு பார்த்தீங்கன்னா கில்பிரித் ஓகேவா மோஷன் ஸ்டடியை ஸ்டடி பண்ணி என்னவா டெவலப்ட பேசிக் லா ஆஃப் மோஷன் எக்கனாமியை வந்து இவர் தான் என்ன பண்ணுறாரு டெவலப் பண்ணாது ஊ டெவலப்டு பேசிக் லா ஆஃப் மோஷன் எக்கனாமின்னு கேட்டால் யார் கில்பர்த் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டைம் ஸ்டடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா டைலர்னு ஒருத்தர் வருவார் அந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் கில்பர்த்துங்கிறவர் கேட்கல மோஷன் ஸ்டடியோட ஃபாதர் அந்த மாதிரி ஏதாவது கேட்டாங்க இம்பார்ட்டண்ட் ஆள் யாருன்னு கேட்டால் கில்பர்த்துன்னு போடுங்க இந்த ஒரு பேர் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் மோ மோஷன் ஸ்டடிக்குள்ளே இருக்க ஒரு இன்னொரு டைப் தான் என்னென்னா மைக்ரோ மோஷன் ஸ்டடீஸ் ஓகேவா மைக்ரோ மோஷன் ஸ்டடிங்கிறத சொல்கிறேன் இப்போ என்னென்னு எப்படின்னா ஒரு சின்ன டாஸ்க்கு அதை நல்லா உத்து பார்க்குறது தான் என்னென்னா மைக்ரோ மோஷன் ஸ்டடி ஓகே என் சொல்கிறேன் விச் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் எதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைலி ரிப்பீட்டேட்டிவ் மேனுவல் ஆப்ரேஷன் ஓகேவா ஆப்ஷனில் கேட்பாங்க மைக்ரோ மோஷன் ஸ்டடி எங்கே எம்ப்ளாய் பண்ணணும்னு கேட்டால் ஹைலி ரிப்பீட்டேட்டிவ் ஷார்ட் சைக்கிள் ஓகே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க மா இந்த லைன் இந்த பேராவை பாருங்கள் மைக்ரோ மோஷன் ஸ்டடி எங்கே அப்ளை பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கனா எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஷார்ட் அண்ட் ரிப்பீட்டேட்டிவ் சைக்கிளுக்கு மட்டும் தான் மைக்ரோ மோஷன் ஸ்டடி அப்ளை பண்ண முடியும் அது ஏன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இதில் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் மைக்ரோ மோஷன் ஸ்டடிக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் வீடியோ கேமரா இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் முன்ன காலத்தில் என்ன யூஸ் பண்ணால் ஃபிலிம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் மோஷன் ஸ்டடிக்குள்ளே தான் எது இருக்குது மைக்ரோ மோஷன் ஸ்டடி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்கனா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்டு அது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ரெண்டு டைப் மோஷன் ஸ்டடியும் சரி மைக்ரோ மோஷன் ஸ்டடியும் என்ன பண்ணுனா மோஷனாக தான் ஸ்டடி பண்ணுது ஆனால் ஒன்று வந்து எப்படின்னா ஒரு மேக்னிஃபையிங் கிளாஸ் பூத கண்ணாடி மூலமாக ஒன்று பார்க்குறது எது பூத கண்ணாடி மூலமாக பார்க்குறது இது வெறும் சிம்பிள் மோஷன் ஸ்டடி வந்து என்னது ஜஸ்டே பூத கண்ணாடி மூலமாக பார்க்குறது அதுவே எது மைக்ரோ மோஷன் ஸ்டடிங்கிறது மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்குறது ஓகே மைக்ரோஸ்கோப்புக்குள்ளே வச்சு பார்க்குறது என்னது மைக்ரோ மோஷன் ஸ்டடி ஓகே அதை தர் ஆர் த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மேபி கன் கம்பேர் டு வியூவிங் இயர் டாஸ்க் அண்டர் ஏ மேக்னிஃபைங் கிளாஸ் எது மைக் மோஷன் ஸ்டடி அண்டு வெர்சஸ் த வியூவிங் த சேம் டாஸ்க்கு அண்டர் த மைக்ரோஸ்கோப் இது எது மைக்ரோ மோஷன் ஸ்டடி மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்குறது அதனால் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் பேரில் மைக்ரோ இருக்குல்ல மைக்ரோங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயில்டாக உள்ள நோ உள் நோக்கி போகிறது அப்போ டீட்டெயிலாக போகிறப்ப என்ன ஒரு ஒரு மணி நேரம் ப்ராசஸ்ஸாக நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும் முடியாது அப்போ என்ன பண்ணும் ஒன் செகண்ட் ப்ராசஸ் ஆர் டூ செகண்டுக்கு நடக்கிற அந்த ஒரு ப்ராசஸ்ஸு ஓகே ஒரு ஆக்டிவிட்டி இல்லாட்டி அந்த மூமெண்ட்டு அதை தான் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும் அது எப்படி இருக்குன்னா ஹைலி ரிப்பீட்டேட்டிவாக இருக்கணும் ஏன்னா அதனால் தான் என்ன சொல்கிறோம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஷார்ட் அண்ட் ரிப்பீட்டேட்டிவுக்கு மட்டும் தான் மைக்ரோ மோஷன் ஸ்டடி யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா எப்போ மைக்ரோ மோஷன் ஸ்டடி பண்ணுவோம் அட்லீஸ்ட் ஒரு செகண்ட் ஒரு செகண்ட் ஆர் ஒன் ஃபைவ் செகண்ட் அது கூட ஒரு உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரிஞ்சிச்சுனா மட்டும் தான் நீங்கள் மைக்ரோ மோஷன் ஸ்டடி நீங்கள் எம்ப்ளாய் பண்ணணும் ஓகே இது வந்து எப்படின்னா அது சேம் டாஸ்க்கை மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு டீட்டெயில்டாக பார்க்குறது டீட்டெயிலாக பார்த்தா என்ன சின்ன டாஸ்க்கை மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் பெரிய டாஸ்க்கை பார்க்க முடியாது அதனால் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஷார்ட் அண்ட் ரிப்பீட்டேட்டிவ் டாஸ்க்கு மட்டும் தான் எதை யூஸ் பண்ணால் மைக்ரோ மோஷன் ஸ்டடி யூஸ் பண்ணும் இது வந்து ரெண்டு ப்ராட்லி டூ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடிஸ் மெத்தட் ஸ்டடிலே என்னது ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்டடி ஒன்று மைக்ரோ ஒன்று ஒன்று மெத்தட் ஸ்டடி இட் செல்ஃப் அதுவே ஒன்று அண்ட் தென் இன்னொன்று மைக்ரோ மோஷன் ஸ்டடி ஓகே ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சிச்சா நெக்ஸ்ட் போகலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெடிஷ்னலி இந்த டேட்டா ஃப்ரம் த மைக்ரோ மோஷன் ஸ்டடி ஆர் ரெக்கார்டட் எதில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம்னா சைமல்டனியஸ் மோஷன் ஷார்ட் அதுக்கு என்ன பேர் சைமோ ஷார்ட் சைமோ ஷார்ட
அதுதான் த்ரிப்ளிங்ஸ் கால்டு த்ரிப்ளிங்ஸ் ஓகேவா பதினேழு பேசிக் மோஷன் என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் எடுக்கிறது வைக்கிறது லிஃப்ட் பண்ணுறது அந்த தென் எப்படி இருக்கலாம் பொசிஷன் பண்ணுறது அது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் மோஷன் ஆகும் என்ன சொல்கிறானோ ஒரு ஒரு டாஸ்க்கை செய்கிறதுக்கு ஒரு இந்த பதினேழு மோஷனில் ஏதாவது காம்பினேஷனை தான் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு டாஸ்க்கை செய்ய செய்கிறாரு ஒரு ஒர்க்கரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதா இல்லை எப்படி டெஃபினே மோஷனை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணும் ஒரு ஒரு எம்ப்ளாயர் என்ன பண்ணுறாரு எடுத்து ஜாபை ஏதோ லேத்து மிஷினில் கொண்டு போய் ஜாபை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு அப்போ நான் என்னது அந்த ஜாபை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எடுக்கிறது எடுக்கிறதுலேருந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஒரு மோ ஒரு இதுன்னு வச்சுக்கோங்க டாஸ்க்கு ஓகே ஒரு மைக்ரோ டாஸ்க்கு இப்போ என்ன இந்த டாஸ்க் அவர் செய்கிறதுக்கு அட் கண்டிப்பாக அந்த பதினேழு பேசிக் மூமெண்ட்லேருந்து ஏதாவது ஒன்று தான் அவர் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் பண்ணுவார் அடுத்து இன்னொரு த்ரிப்ளிங் பண்ணுவார் அதனால் சீரியஸ் ஆஃப் த்ரிப்ளிங்ஸ் மூலமாக ஒரு ஜாபு நடக்கும் லிஃப்ட் பண்ணுறது அண்ட் தென் மூவ் பண்ணுறது இன்னொரு மோஷனாக இருக்கும் இன்னொரு த்ரிப்ளிங்கு அண்ட் தென் பொசிஷன் பண்ணுறது கண்ணை யூஸ் பண்ணி பொசிஷன் பண்ணுறது தேர்டு த்ரிப்ளிங்காக இருக்கும் பொசிஷன் பண்ணி நம்ம ஹேண்டை யூஸ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணுறது அந்த சக்கர் ரொட்டேட் பண்ணுறோமா அது நாலாவது த்ரிப்ளிங்காக இருக்கும் ரொட்டேட் பண்ணிட்டுனா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நாலு த்ரிப்ளிங் மூலமாக ஒரு டாஸ்க் அவர் நிறைய வைத்துட்டார் ஏன்னா ஒன்று ரெண்டுன்னு கொள்ள முடியாது நூறு இரநூறு கூட போகலாம் ஒரு டாஸ்க்கு ஓகே 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 நெக்ஸ்ட் இது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணால் மைக்ரோ மோஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பேசிக்காக அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க த்ரிப்ளிங் என்ன த்ரிப்ளிங் மூலமாக என்ன பண்ணுவோம் எஃபெக்டிவ் த்ரிப்ளிங் இன்னொன்று இன்எஃபெக்டிவ் த்ரிப்ளிங்னு இருக்கும் எஃபெக்டிவ் த்ரிப்ளிங்னால் டாஸ்க் நடத்துறதுக்காண்டி ஒர்க் ப்ராக்ரஸஸ் டுவர்ட்ஸ் கம்ப்ளீஷன் காண்டி யூஸ் பண்ணுறது என்னது எஃபெக்டிவ் த்ரிப்ளிங் அது என்ன பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவாங்க அதை எலிமினேட் பண்ண முடியாது அது கண்டிப்பாக நடந்து தான் ஆகணும் ஆனால் அது எப்படி பண்ணலாம்னா என்ன பண்ணலாம் ஷார்ட் ரன் பண்ணலாம் சீக்கிரமாக பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம் அந்த த்ரிப்ளிங்க ஓகே டைமை குறைக்கலாம் அதே இன்எஃபெக்டிவ் ட்ரிப்ளிங் ரெண்டாவது டைப் இருக்குது அது எப்படின்னா அது வந்து தேவையில்லாத வேலைகள் தேவையில்லாத கஷ்ட யாரோட மோஷன் ஒர்க்கரோட மோஷன் தான் என்னது இன்எஃபெக்டிவ் த்ரிப்ளிங் சொல்கிறோம் அது என்ன தேவையில்லாத எப்படின்னா அது வந்து ஜாபுக்காகவும் தெரியல ஜாபு வந்து ஃபினிஷிங்காக போகிறதுக்காண்டி பண்ணுற மோஷன் கிடையாது அது ஓகேவா என்ன சொல்கிறேன்னே அந்த மோஷன் எலிமினேட் பண்ணாலும் இந்த இன்எஃபெக்டிவ் த்ரிப்ளிங்கை எலிமினேட் பண்ணாலும் ஒர்க்கு வந்து நல்லாவே நடக்கும் அப்படி இருக்க இன்எஃபெக்டிவ் த்ரிப்ளிங் எதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அது என்ன பண்ணணுன்னா எலிமினேட் பண்ணணும் ஷுட் பி எலிமினேட்டட் எஃபெக்டிவ் த்ரிப்ளிங்கை என்ன பண்ணணும் ஷார்ட் ரன் பண்ணணும் ஓகே டைமை கம்மி பண்ணணும் அதை எலிமினேட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா எஃபெக்டிவ் த்ரிப்ளிங்கிறது ஒர்க்குக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இன்எஃபெக்டிவ் த்ரிப்ளிங்கிறது ஒர்க்குக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத மோஷனாக தான் என்னென்னு சொல்கிறேன் இன்எஃபெக்டிவ் த்ரிப்ளிங் சொல்கிறோம் அதை என்ன பண்ணணும் ஷார்ட் ரன் பண்ண தேவையில்லை எலிமினேட்டே பண்ணணும் கம்ப்ளீட்டாக அப்போ தான் என்ன பண்ணுவோம் பை எப்படி எப்படி எலிமினேட் பண்ணுவோம் பை அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மோஷன் எக்கனாமிக் மோஷன் எம் எக்கனாமிக்ஸ் யார் கொடுத்தது கில்பர்த்து கொடுத்தது அவர் பேர் தான் தலைக்கெல்லாம் போட்டு த்ரிப்ளிங் யூஸ் பண்ணுறோம் த்ரிப்ளிங்ஸ் எல்லாம் எப்படி சார் ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்க சும்மா என்ன ஒரு மளிகை சமாளிஸ்ட் மாதிரி எழுத முடியும் அதுக்கு தான் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் த்ரிப்ளிங் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் சைமோ சார்ட் சைமோ சார்ட் என்ன பண்ணணும்னா கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் த்ரிப்ளிங்ஸ் ஓகேவா த்ரிப்ளிங் வந்து வரிசையாக சீக்வன்ஸாக இருக்கும் அது எப்படின்னா கிராஃபிக்கலாகவும் இருக்கும் அண்ட் அண்ட் அதர் குரூப் ஆஃப் த்ரிப்ளிங் பெர்ஃபார்ம்ட் பை த பாடி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ரேட்டர் ஓகேவா ஆப்ரேட்டர் பாடி பாடி மெம்பர்ஸ்னு அதை சொல்கிறாங்க கை கால் அதை சொல்கிறாங்க அதாவது அதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் சைமோ சார்ட் மோஷன் ஸ்டடிக்காக மட்டும்தான் சாரி மைக்ரோ மோஷன் ஸ்டடிக்காக இட் இஸ் ட்ராவனாலே காமன் டைம் ஸ்கேல் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா டைம் ஸ்கேலில் ட்ரா பண்ணுவாங்க இன் அதர் ஹேண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா டூ ஹேண்ட் ப்ராசஸ் சார்ட் பார்த்தோமா லெஃப்ட் ஹேண்ட் ப்ராசஸ் சார்ட் ரைட் ஹேண்ட் ப்ராசஸ் சார்ட் நாங்கள் பார்த்தோம் எதுக்கு ட்ரா பண்ணுவாங்க நாகப்படுத்தி பாருங்கள் எதுக்கு வெறும் மோஷன் ஸ்டடிக்கு மட்டும் தான் ட்ரா பண்ணுவோம் ஓகே அந்த சார்ட் கூட எதை ஆட் பண்ணோம்னா ட்ரிப்ளிங் ஆட் பண்ணி சார்ட் இஸ் ட்ராவன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த்ரிப்ளிங் ஆட் பண்ணி அண்ட் தென் டைம் ஸ்கேல் ஆட் பண்ணோம்னா வரது என்னது சி ஐமோ சார்ட் வந்துடும் ஏன்னா டூ அண்ட் ப்ராசஸ் சார்ட் கூட த்ரிப்ளிங் செய்யும் டைம் ஸ்கேலையும் ஆட் பண்ணால் வர்றது சைமோ சார்ட் அப்போனா நீங்கள் என்ன இப்போ இன்றைக்கி ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் என்ன பாருங்கள் சைமோ இப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் டூ அண்ட் ப்ராசஸ் சார்ட் நம்பர் ஒன் டைம் ஸ்கேலில் இருக்காது வெறும் ப்ராசஸை மட்ட
அனலைஸ் லெஃப்ட் ஹேண்டுக்கு அனலைஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் அனலைஸ் பண்ணி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் திரிபிளிங்ஸ் எடுத்து எழுதி டைம் ஸ்கேல் எழுதுறதுனா லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்துடும் அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்டுக்கு பண்ணுறோம் ஓகேவா அதுதான் சைமோ சார்ட் இதுக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்டுக்கும் ரைட் ஹேண்டுக்கும் பண்ணுறோம் அதான் அதை சொல்லலாம் டூ ஹேண்ட் ப்ராசஸ் சார்ட்டே திரிபிளிங்ஸ் மூலமாக டைம் ஸ்கேல் மூலமாக பண்ணால் சைமோ சார்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா சைக்கிள் கிராஃப் ஆர் குரோனோ சைக்கிள் கிராஃப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் குரோனோங்கிற வார்த்தை ஃபஸ்ட்டு சைக்கிள் கிராஃப்னா என்னென்னு பார்ப்போம் மூலம் இந்த ரெண்டு டெக்னிக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் டெக்னிக் யூஸ் ஃபார் அனலைசிங் த பாத் ஆஃப் த மோஷன் மேடு பை என் ஆப்ரேட்டர் இதை டெவலப் பண்ணது யார் பார்த்தா கில்பர்த் தான் இதையும் டெவலப் பண்ணியிருக்காரு ஓகே இப்போ சைக்கிள் கிராஃப் இஸ் யூஸ்டு ஃபார்னு கேட்டால் என்ன டு அனலைஸ் த பாத் ஆஃப் மோஷன் மேடு பை த ஆப்ரேட்டர் ஆப்ரேட்டரோட வந்து கா கை ஹேண்ட் மோஷன் இல்லை லெக்கு மோஷன் எதாவது வேணா இருக்கலாம் மோஸ்ட் காமனாக ஹேண்டாக தான் இருக்கும் அதனால் ஆப்ரேட்டரோட மோஷனை மெஷர் பண்ணுறது தான் என்னது சைக்கிள் கிராஃப் அண்ட் குரோனோ சைக்கிள் கிராஃப் அதை எப்படி ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சைக்கிள் கிராஃப்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் சைக்கிள் கிராஃப்ங்கிறது என்னென்னா என்ன ஒரு ஸ்மால் எலக்ட்ரிக் பல்பை கையில் கட்டி விட்ருவாங்க அட்டாச்சு டு த ஃபிங்கர் இல்லட்டி ஹேண்ட் ஆர் எனி அதர் பார்ட்ஸ் விச் ஹாஸ் டு பி மெஷர்டு ஓகேவா காலாக இருந்தால் காலில் மெஷர் பண்ணால் காலை கூட கட்டி விட்டுக்கலாம் ஊஸ் மோஷன் இஸ் டு பி ரெக்கார்டட் இப்படி வந்து லைட்டு பல்பை கழட்டி விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சுற்றி இருக்க லைட்டை வந்து கம்மி பண்ணுவாங்க ஒர்க்கிங் ஏரியா இங்கே பாருங்கள் இந்த இந்த லைனை ஒர்க்கிங் ஏரியா இஸ் ரிலேட்டிவ்லி லெஸ் லுமினேட்டட் லைட்டை கம்மி பண்ணிட்டோன்னே அந்த கையில் கட்டியிருக்க பல்ப் மட்டும் பலார்னு எரியும் அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபோட்டோகிராஃபி மூலமாக என்ன பண்ணுவோம் படம் பிடிப்பாங்க அந்த இது லைட் பல்பை மட்டும் அப்புறம் என்ன தெரியும் இருட்டில் வந்து அந்த லைட்டு மட்டும் மூவ் ஆகுறது மட்டும் கண்ணுக்கு தெரியுமா ஓகேவா விளக்கு மட்டும் எப்படி நவுறது ஒரு இருட்டில் அது மாதிரி அந்த லைட்டாக பார்த்து ஆஃப் லைட் பல்ப் மட்டும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் அந்த லைட் பல்போட டேரக்ஷன் ஏற்பனா அப்படியே இப்படி இருக்கும் அந்த மோஷன் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து கை கையில் கட்டி விட்ருக்குது இப்படி போயிட்டு கை இப்படி போயிட்டு இப்படி போயிட்டு இப்படி போயிட்டு இப்படி வருது ஓகே இதை வந்து என்ன பண்ணுன்னா அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபிலிம் வந்து க நம்மளுக்கு படம் பிடிச்சி காட்டும் இது வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபிலிம் இப்படி ரெக்கார்டாக இருக்கும் இந்த இந்த லைன் என்னத்தை குறிக்கிறதுனா அந்த பல்போட பார்த்து குறிக்கிது வேறு என்ன மீனிங்கில் சொல்லலான்னா அந்த கையோ அப்புறம் என்ன ஃபிங்கரோ இல்லை கையோ அதோட பார்த்து குறிக்குது ஓகே இதுக்கு வந்து ஒர்க்கிங் ஏரியா லெஸ் இலிமினேட்டடாக இருக்கணும் அப்போ தான் தெளிவாக தெரியும் தேவைப்பட்டால் மோர் தென் ஒன் கேமரா கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தப்பு கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைக்கிள் கிராஃபில் என்ன பிரச்சனை டஸ்ட் நாட் இண்டிகேட் கடைசி லைன் பாருங்கள் இந்த லைனு டஸ் நாட் இண்டிகேட் த டேரக்ஷன் ஆர் ஸ்பீட் ஆஃப் த மோஷன் அதுதான் இப்போ இருக்க பிரச்சனை ஆனால் எந்த ஸ்பீடில் எவ்வளோ எந்த இடத்துல எவ்வளோ ஸ்பீடில் போயிருக்கு அப்புறம் வந்து எந்த இடத்துல ஃபஸ்ட் எங்கே ஸ்டார்ட்டாக எங்கே போயிருக்குன்னு தெரியாது ஓகே இப்படி போயிருக்கா இல்லை ஆன்டி கிளாக் வேஸ்ட்டில் போய் இப்படிலேருந்து இப்படி போயிருக்கா இல்லை ரிவர்ஸில் வந்திருக்கான்லாம் தெரியாது ஆனால் நம்மளை டேரக்ஷனும் தெரியாது ஸ்பீடும் தெரிய முடியும் தெரியாது எது சைக்கிள் கிராஃபில் அதுக்காக கொண்டு வந்தால் தான் என்னது குரோனோ சைக்கிள் கிராஃப் ஓகே இதில் சின்ன மிஸ் தப்பு இதுதான் வேறு பாடு தான் பண்ணுவாங்க நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் குரோனோ சைக்கிள் கிராஃப் சைக்கிள் கிராஃப் நம்ம புரிஞ்சில் கையில் விளக்க கட்டி விட்டு அங்கிட்டு அங்கிட்டு ஆடை விடுறது அதை ஃபோட்டோகிராஃபி மூலமாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறது ஒட்டை இருட்டில் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணுறது ஓகே இதில் என்னத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது டேரக்ஷனே ஸ்பீட் ஆஃப் த மோஷனே கண்டுபிடிக்க முடியாது அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது குரோனோ சைக்கிள் கிராஃபி இட்ஸ் சிமிலர் டு த சைக்கிள் கிராஃப் தெரியும் நம்மளுக்கு பட் ஆனால் பவர் சப்ளை டு த பல்ப் இருக்குல்ல அதை என்ன பண்ணால் இன்ட்ரப்ட் ரெகுலர்லி அப்புறம் என்ன பண்ணிணா ஃப்ளாஷ் பண்ண விடுவாங்க அணைஞ்சு அணைஞ்சு எரியும் த பல்ப் இஸ் ஜஸ்ட் மேட் பேர் டு ஃப்ளாஷ் அப்படி எரியிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அது அதே தான் இப்போ எரியிறப்ப ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபிலிம் அப்படியே தான் சேம் அப்போ எப்படி எப்படி ஃபோட்டோ எடுத்தோமோ இது சைக்கிள் கிராஃபில் எப்படி ஃபோட்டோ எடுத்தோமோ அதே ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு தானே இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் ஃபோட்டோகிராஃபிக் ப்ராசஸ் ரிமைன்ஸ் த சேம் சைக்கிள் கிராஃப் எப்படி இருந்துச்சு கண்டினியூஸ் மோஷன் இருந்துச்சா ஒரு ஹேண்டோட மோஷன் கண்டினியூஸ் லைன் ஆஃப் மோஷன் இருக்கும் சைக்கிள் கிராஃப் ஆனால் அதுவே குரோனோகிராஃபில் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டாட்டர் 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 டாட்டராக இருக்கும் ஏன்னா அணைஞ்சு அணைஞ்சு எரியுது டக்குனு இந்த இடத்துல அணைஞ்சு எரியிறப்ப அந்த அது வந்து ஒரு பாயிண்டாக தெரியும் அந்த திரும்பி அடுத்த மோஷன் மோஷன் வந்து கை நவுந்துருக்குமா நவுந்ததுக்கப்புறம் திரும்பி அணைஞ்சு எரியும் அப்புறம் திரும்பி அணைஞ்சு எரியும் அப்படியே விட்டு விட்டு எரிகிறதா என்னது சைக்கிள்
ஒன்றும் இல்லை இது நார்மலாக லைட் ஏரியாமல் கண்டினியூஸாக ஏரியா விடாமல் ஆஃப் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி ஏரியா விட்றோம் அவ்வளோதான் அதில் வைடு ஸ்பேஸ் வுட்டு ரெப்ரஸன்ட் ஃபாஸ்ட்டு மூவ்ஸு ஓகேவா அதே வந்து ஸ்லோ வந்து க்ளோஸ்டு ஸ்பேஸ் வுட்டு ரெப்ரஸன்ட் ஸ்லோவர் மூவ்ஸு அண்ட் தான் ஜம்புல்ட் ஆஃப் டாட்ஸ் ஒரே இடத்துல நிறையா டாட்ஸ் கடை கடை கடக்கு வந்துச்சுன்னா என்ன நடத்தினா என்ன மீனிங்னால் த இண்டிகேட்ஸ் த எசிட்டேஷன் ஆஃப் த பாடி பார்ட் ஏதோ ஒர்க்கர் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு பார்ட்டை மூவ் பண்ணாமல் இங்கிட்ட அங்கிட்டு கையை ஆட்டிக்கிட்டு இருக்காரு ஃபம்லிங் ஆர் எசிட்டேஷன் ஆஃப் பாடி பார்ட் இது மூணும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அப்புறம் என்ன இது மூலமாக என்ன வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம் ஆக்சலேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் ரிட்டர்டேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் அதான் அப்போ என்ன ஸ்பீடை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இதோடு என்ன முடிஞ்சிருச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா என்ன முடிஞ்சிருச்சு ஒர்க்கு சாரி மெத்தடு ஸ்டடி முடிஞ்சிருச்சு ஒர்க் ஸ்டடிக்குள்ளே தான் மெத்தட் ஸ்டடி ஃபஸ்ட்டு முடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன ஒர்க் மெஷர்மெண்ட் ஆர் டைம் ஸ்டடி ஓகேவா